Sveiki visiem, es esmu Kūlers un šodien parādīšu pāris PHP pamācības, kā sāk programmēt, ko un kā varētu izdarīt. Tātad, lūk, ir man jau atvērta mājaslapa, localhosts 127.0.0.1, tas skaitās kā localhosts, un atvērta index, lapa index.php, kas skaitās kā main lapa. Tātad sāksim ar to kad rakstīšu šādi. Lūk, šādi te simboli ir, lai sāktu rakstīt PHP. Tātad, lūk, šeit iekšā rakstu dolāra zīmi un rakstu mainīgais. Un mainīgo nodēvēšu kā test. Tātad, šis mums te ir mainīgais, ir zīme, kas norāda, ka mainīgais būs kā teksts ar tekstu test un ar semikolu noslēdu šo te. Tātad, saglabāju un dodos skatīties, ko viņš man izvedīs. Tātad, viņš man neko neizvada, kamēr es jau nelieku šo te mainīgo izvadīt. Es rakstu eko dolāra zīme, mainīgais, un noslēdzu akal ar semikolu, kas bieži kontrolē, kas sasaivo man šo failu, un dod uz skatīties, un viņš man ir izvadījis tekstu testu. Tātad varu arī izdarīt šādi, piemēram, uzrakstīšu šeit testi, ja tā savu iesauku kūlers, un pierakstot pirms dolāra zīmes punktiņu, un Dubult pēdiņas rakstīšu, mani sauc un saglabās šā te. It kā viņam vajadzētu izvadīt mani sauc, kūlers šo te mainīko. Tātad saglabāju ar kontrolu S un dodos skatīties, kas man ir sanāca. Tātad izveda mani sauc kūlers. Tātad viss ir noticis ideāli. Tālāk. Rakstu. Tātad vecums. Protams, ar dolāru zīmi priekšā, kas nozīmē uzreiz, ka tas būs mainīgais. Un mans vecums ir 19 gadi, tātad rakstīšu 19. Šeit likšu punktiņu, akal pēdiņas, likšu kādā atstarpi. Un rakstīšu, un vecums man ir, tātad pēc pēdiņam lieku punktu un rakstu ar dolāru zīmi vecums un saglabāju kā ar kontrolēs, tad uz skatīties, kas man ir sanācis un parādās man savas kūlēs un vecums man ir 19. Tātad ideāli. Tālāk parādīšu, kā jums saskaitīt vairākus mainīgos, līdzpā cipars. Tātad cipars ir 3, noslēdu ar semikolu un rakstu cipars 2. Un otrais cipars būs 5. Tātad lieku semikolu un tagad rakstu eko cipars plus cipars 2. Un viņam vajadzētu izvadīt summu. Un summa ir 8. Tātad tāpat arī varam dalīt. Dalīsim pirmo ciparu ar otro. Dalīsim astoņu, dalīsim divi ar astoņu. Tātad, un viņam vajadzētu izvadīt četri. Tā, lūk, izvadīt četri. Tālāk parādīšu, kā darbojas masīvi. Tā ir saucami angļu valotā arai masīvs. Un rakstu arai. Un iekšu arai ierakstīšu viens, četri, seši. Un visu atdalu ar komatu, kas nozīmē, ka viņi masīvā būs katrs dalīts. Tātad, un šo te masīvu varam apskatīt, piemēram, ar var, var dump. Un šeit iekšā rakstam masīvs. Un noslēdz ar semikolu. Tātad skatamies un parādās mums kas ir atrodas šajā masīvā. Tātad, lai izskatītos smukāk vēl, varam pierakstīt eko 
Un šādu te tagu pre. Un noslēgsim arī viņu ar pre. Un sasēm ar Ctrl S. Tad skatāmies, nu, nu, šādi te viņš mums smuki izvada. 1, 4, 6 un 8. Tālāk. Mēs varam arī šo te masīvu saskaitīt. Un varam viņu arī izvadīt, lai viņš vienkārši rindiņā ir uz leju. Tātad rakstīšu for each pēdiņas un figura pēdiņas. Fu ne pēdiņas, bet iekavas. Iekavas un figura iekavas. Tātad rakstīm iekšā masīvs. Un rakstam, kad uz cipars. Tātad viņš lūpo šo te atkārtos, kamēr beigsies masīvs. Tātad pirmais būs šeit uzreiz viņš 1, 4, 6, 8. Tātad parādīšu, kāds darbojas. Eko, eko. Un rakstu šeit iekšā cipars. Tātad viņš izvadīs 1, 4, 6, 8 uzreiz pēc kārtas. Lūk šādi te. Tātad, un, ierakstu punktu, dubulu pēdiņas, un rakstu tagu BR, kas nozīmē drīzāk kā Enter poga. Un viņš mums izved šā T1, 4, 6, 8. Un tāpat arī varam mēs viņu šos ciparus saskaitīt. Izveidoju jaunu mainīgu ar nosauku summa, un piedēvēju, ka viņam būs nulla. Tālāk rakstu šeit summa plus ir cipars. Un šo te summu vēlāk izvadīšu ar eko. Lūk šāda te. Tālāk, ko dod šitas te plusiņš? Tas nozīmē tas, ka viņš pieskaitīs klāt šo jauno ciparu pie iepriekšējās summas. Tā pat arī var izdarīt lūk šādi. Lūk šādi te, tas pats ir. Bet, nu, šādi te, tas iznāk daudzreiz ātrāks piešu Ctrl S. Un skatos, kas man īsti ir sanāts. Un šo visu ciparu summa ir 19. Tālāk. Parādīšu ar tekstu. Jānis. Pēteris. Rakstīšu pēc garam zīmēm. Un Anna. Šos te nodziesīšu nost. Un šo te arī. Un rakstīšu šādi te. Iekšu pēdiņam. Mani draugi ir. Un tagad rakstīšu implode. Kas tas īsti ir? Viņš savienos šos te visu sārējus kopā. Un viņš savienos ar komatu un vienu atstarpi. Un tagad šeit rakstīšu iekšā masīvs. Un viņam vajadzētu izvadīt, ka mani draugi ir Jānis, Pēters un Anna. Tātad, nu, ka viņš šādien izvadīja, jā, mani draugi ir Jānis, Pēters un Anna. Tālāk. Un var vēl arī izdarīt šādi. Uztaisīt multi arai, piemēram. Lūk, būs. Piemēram. Pirmais būs šāda arai. Tātad vārds. Labi, rakstīsim pēc tā. Rakstīšu Anna. Un viņas vecums būs 20, piemēram. Tā vajag lieku. Es mūkāk izcītos arī šo te lūk šādi. Šādi lieku komatu. Pārkopēšu, lai tas viss ātrāk iet. 1 un 2. Rakst Pēteris un Jānis. Un šis jau veidojas kā masīvi zars. Un šeit ir 20, būs 19 gadi, un Jānim būs 15 gadi. Un šādi te viņš neko man neizvedīs, viņš izvedīs, ka tas ir arējs. 
Tā laika. Es varu izdarīt šādi. Rakstīšu for each, viņš jau man automātiski jau to piedāvā. Rakstīšu masīvs. Rakstu masīvs. Un key valora. Tātad, lūk, šis te skaitās kā key. Un šis te arējs ir valora. Tātad, rakstīšu, kad kas ir mani kas ir mani draugi, un parādīsies arī pēcums, tātad rakstu eko, tātad valoe, nu, šis te, jā, rakstam kvadrāti iekavas, un rakstu nulla, tātad kāpēc cieši nulla, tātad šis skaitās kā arējā masīvā pirmais elements, tātad pirmais elements būs Anna, Pēteris un Jānis, tātad Rakstu punktu, pēdiņas un rakstīšu mīnusiņu, atkal punktiņu un parādīsies, cik katram ir gadu. Tātad atkal punktu un rakstu bēru, lai smukāk mums izskatītos. Tātad es priešāk kaut kontrolēs un sasaivoju un skatos, ka Dannai 20, Pēterim 19, Jānim 15 gadi. Tātad varu vēl, lai nebūtu viņi pēc kārtas, varu viņus šaflot. Rakstu šaflu un ierakstīju šeit masīvs. Un šo te masīvu automātiski sašuflos. Tas ir samaisīs. Lūk, šādi te visu laiku maisīsies. Refrešojot lapu. Tālāk parādīšu, kā darbojas if statement, tas ir, ja kaut kādas darbības notiek, tad parasti izmanto, ja, ja piemēram 5 ir lielāks par 10, tad notiek tāda darbība. Lūk tā, tātad, tātad, rakstu skaitlis, tātad skaitlis mums būs 5, tātad rakstu if. Un rakstu šeit parastās iekavas un pēc tam figūra iekavas. Šeit parastajās iekavās ir, nu, kā saka, apaļajās iekavās raksta to darbību, kas pārbaudīs šo te, kas kam jābūt ir. Un figūra iekavās raksta, kas notiksies, ja šajā, kas notiksies pēc tam. Tātad, ja skaitlis, skaitlis ir pieci, tad vajadzētu parādīties tā, ir tas pieci. Tātad, ja vajadzētu parādīties, ir tas pieci. Tātad, skatāmies un parādās, ir tas pieci. Un tālāk rakstu else. Tas būs, ja šis te skaitlis nebūs pieci. Ierakstīšu šeit. Tas nav pieci. Sasevoju un parādās vēl aprojām ir tas pieci. Un es nomainīšu uz septiņi, tad tas parādīsies, tas nav pieci. Tālāk. Rakstīšu else if. Un atkal apaļās iekaus, un tagad skatīsimies, vai tas skaitlis ir seši. Rakstu seši. Tālāk. Tā. Un rakstu šeit, eko ir tas seši. Un šeit uzrakstīšu, tas nav pieci, ne seši. Tātad, ja skaitlis ir septiņi, tad tas parāda, tas nav pieci, ne seši. Un, ja ierakstīšu seši, tad viņam vajadzētu parādīties, ir tas seši. Lūk, šādi te. Tālāk parādīšu jums, kā darbojas switch. Tātad, atstāšu to skaitlis seši, lai viņš tur paliek. Un... Rakstu switch. Viņš jau automātiski man piedāvā. Tātad case. 
Un šeit ierakstīšu, piemēram, māja. Un izveidošu šāda vēl vienu un ierakstīšu mašīnu. Tālu un, kad ja būs, piemēram, piemēram, skaitlis. Nē, nerakstīt, nebūs tur skaitļi, būs mainīgais. Tātad rakstīsim, ka mainīgais ir māja. Tālūk, un šeit rakstīšu eko. Tā ir māja. Un noslēdz ar semko. Un šeit uzrakstīšu četri riteņi. No četri riteņi. Tātad. Un šo te mainīgais ierakstam šeit apļējās iekvās iekšā. Tātad, ja mums šeit ir rakstīts māja, nodefinēts kā māja, tad viņam vajadzētu parādīt, ka tā ir māja. Tātad tā ir māja, viņš parāda. Tātad, ja ierakstīsim šeit mašīna, tad viņam šeit vajadzētu parādīt četri riteņi lūktā. Un ja nekas, ja nav ne māja, ne mašīna, tad viņam vajadzētu neparādīt neko. Lūk šādi te. Vai arī varam uzrakstīt šeit, piemēram, neko neatradām. Lūk šādi te. Tad neko neatrad, jo tas ir nodefinēts kā defultais mainīgais. Lūk šādi te. Tas viss notiek. Tātad, ja jums patīka šis te video, spēdīt subscribe, like un komentāros, iesakiet, ko jūs vēl gribētu uzzināt, ko gribētu redzēt nākamajos video. Un tad es arī centīšos, lai jums būtu vairāk interesantāk un jūs vairāk kaut ko iegūtu un uzzinātu. Paldies par skatīšanos!